Друзья, всем доброго времени суток. 24 августа 2024 года, улица Мира. Вот видите, но периодически вот здесь опять подсыпают, подсыпают. Ямки здесь вымывают, выбивают. Но все-таки Мира подсыпают, энтузиасты делают. А мы с вами в Витязево, воскрес, субботний день. Хотел сказать воскресный, у нас субботний, воскресный завтра. Вот по улице Мира я опять еду к пляжу в Олейград. Потому что у меня всегда <смех> звучит в роликах, как будто как оправдание, почему я туда-туда еду. Так, ну, это лето, я вам говорил, большой загруз по работе. У меня следующее лето будет проще, будет больше информации, больше интересных материалов. Сегодня у меня сейчас до, вот, пол, до двух часов было много работы. Сейчас чуть-чуть освободился. Так, сейчас решил на море съездить, немножко еще плюс пляжного волейбола посмотреть, искупаться, опять приехать еще там будет по работе дела сделать, посмотреть футбол в Спартак, Зенит, ну и э, собираться лечь пораньше спать, так как завтра встаю в 6 утра, встречаю своих постоянных отдыхающих на ЖД вокзале, привожу, заселяю, и потом сразу же еду в Краснодар, на отборочный этап чемпионату России по нардам. Вот такой план. Вот почему объясню. У нас сейчас 33 градуса тепла. Время 14.30. Время 14.30. 33 градуса тепла. И мы спокойной совестью едем на море. Что бросилось прежде всего в глаза, это что первое впечатление, что я вот выехал за день, что меньше машин стало. Вот по улице Черноморской, вот в районе Магнита, Магнита Косметик, Черноморская 113. Мне показалось, что мало машин. Но по миру тоже, кажется, уже меньше машин ездит. Ну, может, это все и видимое, но по моим прогнозам, после 20-го, после 25-го машина резко сократится и отдыхающая. Посмотрим. Пока едем к пляжу. Пока отличная погода. Африканская жара продолжает радовать Краснодарский край. Значит, надо отдыхать, загорать, купаться и есть фрукты. Все на ЗОЖ. Я благополучно выехал на Южный проспект. Южный проспект ведет к южной точке Витязева. Парк развлечений «Сказка». Ну, по-прежнему, по-прежнему. Каждый год здесь мало. Не раскрутит этот парк, не устаю говорить. Мало детей, мало отдыхающих с детьми. И от вечером отбивается, но что-то слабо мне в это верится. Какая-то музончик какой-то звучит. Больше каких-то надо детских мероприятий, анимации, еще что-то делать. Конкурсы. Но раскрутить можно парк. Но, видимо, всех все устраивает, как есть. Так, здесь по главной дороге мы налево. Торможу, буду искать парковочку возле базы отдыха Слава. Припаркуюсь и быстренько к морю часочек у меня есть в моем распоряжении. Ну, видите, видите, заметно прибавило, прибавилось, хотел сказать, убавилось машин. А сейчас мы еще по парковочным местам посмотрим. По парковочным местам это показатель потому что сейчас э, разгар дня разгар пляжного отдыха ну вот машин здесь много стоит парковочное место я думаю мы не здесь не найдем но их в принципе здесь видите как их мало поэтому будем ехать влево хотя вот парковочное место и нашли и вот еще одно вот это о том говорит что машин меньше стало меньше друзья кстати, вот еще парковочное место с краю. Здесь можно встать. Никто его выиграл, здесь не будет. Для проформы. Вот здесь, вдоль дороги, здесь. Ну вот видите. Вот даже еще место можно поставить. Да, меньше, меньше машин. Хотя, казалось бы, суббота, воскресенье много с края едут. Еще должно быть много отдыхающих. А вот именно с понедельника с 26 на уменьшение но ну, вот парковка свободное место ну что вперед по графику работы
привычный маршрут. Волей ВФВ, Волей ГАД, спорт, отдых, здоровье, Всероссийская Федерация Волейбола и очень неплохой пляж. Мне нравится он. Демократичный. Никто тебе мозг не выносит там за душ, за туалет, еще там не заплатил даже там 30 рублей. Лежаки самые дешевые, бунгало самое дешевое. Лежаки 300, бунгало 1500. Так, ну видите, вот пауза перерыв в соревнованиях. Ну и я на пляж иду. Сейчас на надувной скале дети лазили со всех сторон. А смотрю с этим с рупором он, где бананы, таблетки, аттракционы, бежит один. Скала платная, скала платная. Они уж лазят 10 минут, только дошло. Так, ну и что, друзья, вот и по пляжу уже видно. Если в Олиград тут всегда было народу поменьше, но посмотрите, Каруда Фэмили. Народу совсем мало. Волейград. Народу мало. Лок Витис. Ну, Лок Витис там может быть еще на территории. Но обычно вот здесь народ лежат и ближе к морю. А сейчас прям мало-мало. Ну вот о чем я и говорю, что сразу бросилось в глаза, что меньше машины и, соответственно, ну, и народу меньше. Ну что, по получается... Пик сезона пройден, и теперь количество отдыха отдыхающих пошло на убыль. Это уже можно однозначно констатировать, такая девушка эффектная. Так что, ну пойдемте, море покажу. Море у берега без изменений. У берега водоросли, зеленая кашица. Встречаются отдельные медузы, отдельные. Вот я плавал, всего две увидел. Плавал я довольно-таки далеко прилично. Ту берега, все дальше. Здесь сейчас не 30 метров, как вчера. Буквально метров 15-20 и дальше уже прозрачная водичка. Море теплое. 26,5 градусов. А температура воздуха 33 градуса. Вот такая сегодня обстановочка. У меня сегодня небольшой репортаж. Еще раз завтра у меня по репортажу с моря не будет. С Краснодара, с отборочного турнира по нардам. И может быть удастся еще что-то снять в Краснодаре интересненькое. Посмотрим. А вот он орет, орет, что вылазит. Говорит, это для детей скала взрослых на банане. Так, друзья, ну что, на этом я свой обзор пляжа Витязева заканчиваю. Хотелось бы сказать сегодня, что ночь кино, в частности и в Витязево, и в Анапе нескольких площадках, в частности лаунж-зона там, э -э -э, театральная площадь возле Родины и другие, ДК молодежные, Витязево в ДК проходит ночь кино, проходит три сеанса, первый детский, второй там фильм, ну все три российских фильма, самый последний, я знаю, что воздух там э -э, на военную тематику. Так что, если мне, конечно, завтра не вставать в 5 утра, не встречать отдыхающих, не ехать в Краснодар, я бы сходил в ночь кино и, конечно, вам показал отч... отчетик. Видите, его бы сходил. Ну что, все... всем хорошего субботнего дня. Ставим лайки, подписываемся на канал. Дальше будет больше интереснее. Всем пока-пока, чао.